హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనము డిప్లో ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన గవర్నమెంట్ జాబ్స్ తెలుసుకుందాము ఆ డీటెయిల్స్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాము ఎందుకంటే వీళ్ళకి చాలా రకాల జాబ్స్ ఉంటాయి చాలా రకాల కంపెనీస్ ఉంటాయి సో లాస్ట్ స్టార్ట్ ద వీడియో అలాట్ గైస్ ఇక్కడ డిప్లో ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ చాలా ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగ్గది ఏంటంటే ఎన్టీపీసీ నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అండ్ బిహెచ్ఈఎల్ అండ్ ఇవే కాకుండా హెచ్ఈఎల్ బిఈఎల్ బిడిఎల్ బిఈఎంఎల్ ఇట్లాంటి రకాల పబ్లిక్ సెక్టర్ ఉంటాయి అంతేకాకుండా పెట్రో కెమికల్స్ అందులో ఐఓసిఎల్ బీపీసీఎల్ హెచ్పీసీఎల్ ఈ కార్పొరేషన్స్లో కూడా మీకు మంచి జాబ్స్ ఉంటాయి ఇంకా స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్లో కూడా ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంకోటి ఎయిర్ ఇండియా ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ అనే వాటిలో కూడా అప్పుడప్పుడు పడుతూ ఉంటాయి ఇక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్లో చూసినట్లయితే మనకి ఆర్ఆర్బిలో చాలా రకాల పోస్టులు ఉంటాయి అందులో ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి కూడా చాలా పోస్టులు ఉంటాయి బట్ కాంపిటీషన్ కూడా హెవీగా ఉంటుంది అండ్ ఎంత అంటే మీకు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎక్కడ పడ్డా కానీ ఏ ఎవరైనా సరే ఆర్ఆర్బిలో వాళ్ళు అప్లై చేసుకొని జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో సో ఆర్ఆర్బి జూనియర్ ఇంజనీర్ చాలా టఫ్ జాబ్ బట్ శాలరీస్ కూడా బాగుంటాయి నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎస్ఎస్సిలో మీకు జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ కింద స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్లో జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ కింద ఈ జాబ్స్ పడుతుంటాయి ఇందులో చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆర్మీకి సంబంధించినవి గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించినవి సో వాటిలో ఈ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళని పెడతారు బట్ ఎక్కడ పెడుతుంది తెలియదు ఇంజనీర్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో బట్ ఒకసారి జాబ్ వచ్చిందంటే మీకు ఇది ఏదైనా సరే థర్టీ థౌజండ్ ప్లస్సే ఉంటుంది శాలరీ అండ్ మీకు చాలా అలవెన్సెస్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఎస్ఎస్సి జేఈ కూడా మంచి కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇందులో నోటిఫికేషన్ పడుతూనే ఉంటాయి ఇంకోటి ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్లో పడతాయి ఇండియన్ నావీలో పడతాయి ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాలో పడతాయి అప్పుడప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్లో పడతాయి బట్ బిఎస్ఎన్ఎల్ పరిస్థితి ఇప్పుడేం బాగాలేదు వాళ్ళకి శాలరీస్ కూడా లేవు కాబట్టి అప్లై చేయొద్దు ఇంకా మాకు ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్లో కూడా ఉంటాయి ఇండియన్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీస్లో పడతాయి డిఆర్డిఓ ఇస్రోలో కూడా జాబ్స్ పడుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి రిక్రూట్మెంట్ ప్రకారం అంటే ఈ రెగ్యులర్గా పడతాయి నేను చెప్పలేదు పడినప్పుడు మాత్రం బాగానే పోస్టులు పడతాయి ముఖ్యంగా వీళ్ళకి పవర్ గ్రిడ్లో పడుతూ ఉంటాయి ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో పోస్టులు ఈ జాబ్స్ అనేవి చాలా రెగ్యులర్గా పడుతూ ఉంటాయి ఇందులో కొట్టడం కూడా చాలా ఈజీ అంటే కొంచెం ప్రిపేర్ అయితే సరిపోద్ది టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోద్ది ఇంకా వీళ్ళకి ఐఐటీస్లో ఎన్ఐటీస్లో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ టెక్నికల్ సూపరింటెండెంట్ అనే జాబులు పడుతూ ఉంటాయి అవి పడినప్పుడు మాత్రమే ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎక్కడ ఉన్నా అప్లై చేసుకోండి చాలా కూల్ లైఫ్ ఉంటుంది పెద్దగా పని కూడా ఏముండదు సో ఇందులో ఇప్పటివరకు చెప్పిన జాబుల్లో ఏదైనా సరే మీకు థర్టీ థౌజండ్ అబోనే ఉంటుంది శాలరీ కానీ తక్కువ అయితే ఉండదు రైట్ మీరు ముఖ్యంగా చేయాల్సింది గట్టిగా రిటర్న్ టెస్ట్కి ప్రిపేర్ కావాలి ఎందుకంటే చాలా వరకు జాబులు నోటిఫికేషన్ అయితే రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది కానీ ఇంటర్వ్యూ ఉండదు ఇంటర్వ్యూ ఉన్నా కానీ నామకే వస్తుంటుంది మ్యాక్సిమం రిటర్న్ టెస్ట్లోనే అందరిని స్క్రీనింగ్ చేసేసి తీసేస్తారు ఇక మనం స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ తీసుకున్నట్లయితే స్టేట్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవి ఏపీ జాన్కో టీఎస్ జాన్కో ఏపీ ట్రాన్స్కో టీఎస్ ట్రాన్స్కో అనే కంపెనీలు ఉంటాయి వాటిలో కానీ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఇన్ వాటర్ అండ్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో పడతాయి పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో పడతాయి జూనియర్ ఇంజనీర్ ఇన్ మున్సిపాలిటీస్లో కూడా పడుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు సో ఇట్లాంటి జా ఇట్లాంటి వాటిలో మీకు చాలా తక్కువ సర్వీస్ ఇంజనీర్ కానీ మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ డిప్లొమా వాళ్ళని తీసుకుంటారు అన్నట్టు అంతే వీటికి ఒక్కోసారి నోటిఫికేషన్ ఎలా ఇస్తారంటే హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ అని ఇస్తారు అంటే బీటెక్ కానీ ఎంటెక్ చేసిన వాళ్ళని ఒక్కోసారి ఎలా వస్తుందంటే నోటిఫికేషన్లో డిప్లొమా వాళ్ళే ఎలిజిబుల్ హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ అయిన వాళ్ళు మాత్రం నాట్ ఎలిజిబుల్ అని ఇస్తారు బట్ యూ కెన్ అప్లై యూ కెన్ గెట్ ఎ జాబ్ తర్వాత నీకు హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ చేయలేదని ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకున్నా అని మీరు చెప్పచ్చు ఓకే ఏదైనా మన ఇష్టం మనకు జాబ్ కావాలంటే మనం ఏదైనా చెప్పొచ్చు బట్ యూ కెన్ నాట్ బ్లఫ్ దెమ్ బట్ యూ కెన్ డోంట్ టెల్ దెమ్ ఓకే గైస్ ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎలక్ట్రికల్ వారికి సంబంధించిన జాబ్స్ గురించి చెప్పాను కదా సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ వీడియోస్ అన్ని మీకు ఇమీడియట్లీ వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటివరకు బాయ్ బాయ్ గైస్